到底做错的什么，会遇到你？没有你，一点也不扎心。有了你，凌乱我的神经。是怀疑人生，可为什么偏偏爱上了你？我不想跳进你的坑里再逃不出去。我的心不欢迎你，可偏偏我和你有了一种奇怪的默契。像我霍斌这样上进的上司，哪儿找去、啊？怎么样，做我的女朋友，是不是感觉特别骄傲？嗯，特别骄傲，我太崇拜你了。那，嗯，干嘛？嗯，嗯，好啦，发光体男神，值得依靠啊！啊，可儿，值得依靠的男神现在需要一个香吻，可儿。陆总，这是你需要的文件，放那儿吧。陆总，你还在想你叔叔的事啊？唉，不知道为什么，最近我总有不好的预感，我总觉得。他会做什么不好的事情？可是陆总，我们已经跟踪过他了，还是没发现任何结果。静观其变吧。还要你说？追我的人太多了，不用你介绍。好吧，好吧。哦，对了，米拉姐，你今天特意来找我，到底有什么事儿啊？你不是说你睡眠不好吗？所以今天路过这儿就给你带了些帮助睡眠的药。最近啊，烦心事儿特别多，所以说总睡不好。嗯，哎，药呢？嗯。阿丽，这批药是不是出错了？这个药的副作用非常大，服用后会影响大脑，还会出现错乱。对不起，米医生，是我报错了药名。这两天我就把这批药换掉。你今天怎么了？没事。又不是什么宝贝疙瘩，还坐在手里面不给我。哎，这个药怎么吃啊？别吃了，您现在还不需要用这种药。我一会儿还有事，我要走了，下次再来看你。他今天怎么了？好奇怪啊！心理医生可能都这样吧。你不是答应帮我吗？啊，那药到底给霍斌吃没吃？他怎么跟正常人一样？药我给他送过去了。然后呢？然后我没让他吃药，为什么呀？哎，这么好的机会，你不把握住，你跟我说的话到底算不算数？罗明姐，我是一个专业心理医生，我差一点为了你犯下最大的错误。我觉得我们做不了朋友了，我们还是以后不要再见面了吧。合
座商家都已经谈妥了，今天呢就来宣布一下，你们每个人代言的商品。哦不，我代言洗洁精，我代言的是理由泉，我代言的是化妆品颗粒，我的是电器。物业不是不错嘛，最大的服装品牌。三天以后呢，就是购物节了。你们要记住，你们每一个人代言的都是这个商家的主推产品，那你们的人气也会随之上升。但是记住，最重要的不是你们代言什么品牌，是怎么样让这些品牌在购物节期间销量大幅增长，这才是你们真正的本事。嗯，来，预祝我们购物节圆满成功，加油！咱们的目标达到一半了，您要我帮忙找到资金，我也找的差不多了。达到我要求的数额了吗？已经有百分之八十了。嗯，等到购物节一过，咱们就有好日子过了。<笑>我才六千万，我才八千万，我才九千万，我才八千万。哎，等一下，不要急，不要急，才多少钱？九千万，九千万，上面都是九千万。我我我才一点二亿。于小敏一点二亿。哎，你跟他一样。还有谁？还有谁？我也才一点二个亿，你就跟风。哎，你徐亚萌和于小敏一样。我才六千万，我才一点一。你那不靠谱。哎，我才一点三亿。一点三亿，漂亮。哎，等等，等等，等等，到我了。我十个亿。我跟霍总一样，霍总是多少我就多少。三个亿，啊，三个亿。三个亿啊！你猜多少钱？哥，三个亿。我猜一个亿吧。好吧。太少了，太少了。就是啊。太少了。好了，现在大家所有的预估呢，我都写在黑板上了。到时候购物节开始一分钟之内，谁的销售额数字最接近，谁就是赢家。好。好。购物节马上就要开始了，大家记清楚你们刚才自己报的数字啊！十、九、八、七、六、五、四、三、二、一！哎，一路往下涨啊！几个投资人说，爱杰集团购物节的销量非常好，已经有些动摇了。哼，就是要他们销量好，销量越好，他们跌得越惨。让他们把心放在肚子里，等着数钱吧。啊。啊。虽然没有买现成的蛋糕，但我觉得这么做比较有诚意啊，对吧？当然了，可儿，提拉米苏是最难做的蛋糕。我妈如果知道是你亲手给她做的，她一定给你这个。啊，我能不能搞定未来的婆婆，就全靠这个啦？你、嗯、呀，黑吃。行了啊，我现在要做最重要的事情了，一会儿见啊，拜拜。吃啊吃啊吃啊！这都没洗。嗯，吃这个吧。嗯，好甜啊。嗯，不够特别。嗯。
不够性感。嗯。这个，这个怎么样？不够端庄。去吃个饭嘛，用得着这么麻烦吗？哎，啊，你今天可不是去吃饭的，你今天最重要的任务是去见你未来公婆的。嗯，哦，不对，你应该是去接受你未来公婆检验的，所以你从上到下，从左到右，从前到后，从里到外都不能出现一丢丢的差错。对。哎呦，我不换了，我所有的衣服你们都看过，没有衣服了。哎，我记得崔丹飞上次他代言的那个品牌，不是赞助了他一套限量版的衣服吗？哎，那套衣服好，那套衣服端庄又不是活泼，最适合可儿这种清纯甜美型了。关键是，再适合不过今天这个场合了。嗯，哎，那咱们就让他把那套衣服贡献出来，不就完了吗？丹飞，你穿这套衣服啊，一定很漂亮。好看有什么用啊？又没有人看。闺女啊，每个人都有自己的命，不属于咱们的，咱们也别贪图啊。谁说不属于我了？我跟可儿比，很差吗？丹飞，感情的事儿是勉强不来的。我偏要勉强。你就是太认命了，才活成现在这个样子。我是不会认命的。哇！哎呀呀！简直完美。美翻了，这可以吗？太可以了！你这个妆还差点，这个眉毛还得再补补。来来来，坐下坐坐。小淼，给我眉笔。我镜子镜子。哎呀，对对对，好了吗？这道涂一点啊！哦，还有那边，用这个你亲手做了一晚上的蛋糕，一举拿下你未来的婆婆。购物节当日。销售额超过二十五个亿呀、啊！这跟去年相比呀、啊，翻了一番。霍斌呀，你跟可儿真是令爸爸刮目相看呐！啊，爸，这次哥哥对我的帮助也非常大。当然了，你们兄弟俩能够联手做出这么好的业绩，爸爸比任何事情都高兴。那之前您说过的话。还算数吗？当然，当然算数了。罗翔、啊，你放心，爸爸明天就在董事会上公开宣布，不会让你失望的。谢谢爸。你们两个兄弟都长大了，都有自己对人生的规划。我呢也想通了，以后啊，不管你们了，让你们啊。过自己想过的生活，谢谢爸。爸，今天我有一件非常重要的事情想宣布。什么事儿？秘密。秘密？哦，我能不能猜一下？是不是跟可儿有关系啊？爸，您不是说不着急吗？好好，不着急，不着急，不着急。行，那你们兄弟俩先聊一聊，我看看你妈妈那菜做的怎么样了。你们坐啊。哥，我们做到了。做到什么了？我爸把公司更多的股权让给了你，你得到了你想要的，我也得到了我想要的。如果说我想跟你换呢？哥，你把你不想要的给我，但我从来没有说过要把可儿让给你。
很抱歉没跟你道别，我就离开了。啊，我回去了。我之前差点就犯下了职业上最大的错误，那是因为我爱上了你。但是，我觉得在你的世界里，绝对不会有爱情这两个字，对吧？再见。这么多菜，都是我喜欢吃的。小花三天前就开始准备了。哎呀，你跟小花辛苦了。<笑>这次咱们购物节大获成功，你的好多老朋友、老客户都要来给你庆祝呢。你可倒好，窝在家里跟老婆孩子过。<笑><笑>人年轻的时候啊，总喜欢出头，喜欢夺取，喜欢成功。爸、啊、妈、哎、啊，可真到老的时候啊。就是喜欢家，喜欢家人，喜欢呢，老婆孩子热炕头。<笑>你看，我就是喜欢小花做的菜。<笑>我知道，我懂。今晚啊，我也陪你喝两杯。好啊，<笑>董事长，生日快乐！哎呦呦呦，明杰，明杰来了。哎呀，你看你，哎呀，真是。快快快快坐快坐坐坐坐坐。你可好久没来了啊！哎呀，最近太忙了。哎呀，这人都到齐了，准备开饭吧？啊，哎，等一下。可儿还没来呢，呃，应该快到了，我去门口接一下他。你们先进去啊。好，老祥啊，啊，那你叔叔先进去吧。好的，爸。走啊，我们先进去了。好。老婆，待会儿你可别给人掉链子。看来这唐可儿嫁进霍家已经是板上钉钉了。你那套方法不管用了啊。啊还是看我的吧。你什么意思？哎，你很快就知道了。可儿，可儿，你真漂亮。我好紧张啊！紧张什么呀？快进去吧。就算我妈挑刺儿，有我爸在呢，怕什么呀？快进去吧。咱儿子这次购物节呀，销售额超过以往很多呀。哎，这不是唐可儿，咱儿子可办不到。所以啊，一会儿咱们得好好谢谢人家。要谢你谢，别拉上我。工作再好也没有用，要做咱家的儿媳妇，首先得过我这关。是是，当然得过你这关了啊，这是必须的。<笑>爸妈，哟，可儿来了，可儿来了，阿姨，来来来来，坐坐坐。哎，妈，过过来。妈，这是可儿。阿姨好。妈，可儿知道你喜欢吃提拉米苏，花了一晚上时间选，今天特意给您做了一份。是吗？阿姨，这个。可儿啊，我看见你站在台上，面对一帮豺狼的记者，也没这么紧张啊。我早就说过，除了惹麻烦，什么也不会做。哎，小花，哎，于阿姨，赶紧收拾了。没事。啊，好。哎，我们还站着干嘛？我们进去吧，饭都凉了。啊，就是就是啊，走，吃饭。可儿，来来来，走走走。啊。哎呀，我早说呀，进去吧，不能这样，没事。我先说两句啊，今天呀、啊，我特别的开心。我这两个儿子能够联手把公司经营好，我真的是非常开心。我就是死了也没什么遗憾了。呸呸呸！大喜的日子，说点吉利话。嗨，这没什么不吉利的。哎，咱们一起敬爸一个吧，祝爸福如东海，寿比南山。好，谢谢谢谢啊，谢谢。哎，好，好的。哎，可儿啊，嗯，这次购物节
，你功不可没。我代表霍家，代表公司，敬你一杯。谢谢啊，董事长，您这么说我可担不起。哎，一会儿好好干啊，别松懈，啊。您放心，我会的。以后跟霍斌好好相处啊。相爱容易，相处难。无论遇到任何困难，都不要轻言放弃。嗯，我知道。哎呀。说那么远干嘛？来，爸，你放心。刘强，爸，爸知道，你近几年心里很苦，但是爸爸想告诉你，你还年轻，很多事情呢，不是表面看到的样子，以后啊，你就会明白的。嗯。谢谢爸，爸，我知道了。嗯。哎，别说了，菜都凉了，赶紧吃吧。来，吃饭吃饭。哎，等一下，我有话要说。爸，妈，我决定跟可儿。喂，喂，董事长。啊，是我，陈助理，什么事儿？董事长，不好了，我们的股票一直在下跌。什么？经过数据统计，媒体爆出来的一共有三种，但是微博等自媒体上面有很多买到商品的朋友，说我们的商品是假的，这些人都无法求证。立即停止往外发货。是。现在我们公司的股票已经跌得一塌糊涂，当务之急啊是救市，要不然呢，咱们大家全部要破产。破产？有这么严重吗？遇到问题我们就要处理。我们也在尽力的配合。但大家不能泄气啊！我们所有的股东、个人资产都在缩水呀、啊。你们是不相信我了，可是现在主持公司的是你儿子，那你是不相信他？他现在经验确实少了点。好了好了，喂，陆总，现在买吗？现在情况非常好，股市一直往下跌。再过两个小时吧，两个小时以后，有多少买多少，全部。对，全部。喂，可儿，我到了。我说去接你，非不让我去接你。嗯嗯嗯做了什么？现在问还有意义吗？老狐狸说的对，现在当务之急是救股市。股价再这么跌下去，爱杰集团就没了。你不是一直说爱杰是你老爸的吗？想办法救救他
帮我办件事，拖住那个人，别让他跟着我啊！哎。喂，陆总，跟丢了。我刚拿到手机，正准备充电，结果手机就爆炸了。你来看看吧，看看我的手。哎，出了这么大的事儿。记者会不会找咱们麻烦呢？现在怎么办呢？公司有没有说要怎么处理啊？哎，可儿怎么说的？可儿说让咱们等消息，都别出去了。嗯、现在霍家已经乱成一锅粥了。你有道理。等吧。哎、嗯。阿姨，这衣服是上次您看到没有码数的那件衣服。我今天啊逛另外一个商场，刚好看到了，就给您带过来了。谢谢你啊，你还这么有心。哎呀，你说这父子俩，怎么也不打个电话？公司那边到底什么情况啊？阿姨，您别着急啊，别急坏了身体。霍斌啊，就是怕您着急，才让我看看您的。我相信霍斌和董事长都能处理好这个事情。你说好好的购物节，怎么会出假货事件呢？阿姨。我替可儿跟您道个歉，您大人有大量，不要怪他。我相信他也不想看到今天这个局面。你什么意思？你为什么替他道歉？难道这次的假货事件是他造成的？我相信他只是一时疏忽，整个购物节的事情都是他一个人在忙，他太忙了，所以就会有一两个不良商家混进来。什么疏忽？我看他这是故意的，他要害霍斌，害我们家，不行，我不能坐视不管。哎，阿姨，您去哪儿啊？公司。嗯、可儿，你可别怪我，我不能眼睁睁的看着你跟霍斌过着幸福快乐的日子，我不甘心。我也有得到幸福的权利。你是这次购物节的主管，你把这次购物节的基本情况说明一下。购物节，这次合作商家都是我们严格的按照公司流程筛选出来的。严格按照公司流程筛选出来的，那为什么还这么多的假货？就算你是按照公司流程办的，可现在出了问题，那就是你的全部责任。现在还不清楚是哪个环节出了问题，怎么就没有可能是对手公司陷害我们呢？霍斌说的很对，我很能理解大家的心情，但是我们都是爱捷集团中的一员。我希望大家在没有证据的情况下，先不要乱说。哼，证据，这就是这些。质检报告全是假的，你怎么解释？假的？怎么会这样？明天把这个放到霍斌的办公室，保证他能看见就行。这是什么？会伤害到霍斌吗？放心，我针对的是老狐狸霍华成，不会害你兄弟的。到底是怎么回事？我知道怎么回事。妈，您怎么来了？你就是个间谍，你处心积虑的接近我儿子，接近我老公，骗取他们的信任，然后利用他们的信任来搞破坏，说
，到底拿了对方多少好处，要这样不择手段的搞垮我们？妈，妈，不是这样的。说，阿姨，我没有，还没有。从你进公司那天起，你就偷偷摸摸的接触对方公司的人，你别以为我不知道啊。这个假的质检报告怎么回事？我，我，这不关他的事儿。证据都摆在面前了，你好意思否认呢？闹够了没有？现在外面一大堆记者等着看我们的笑话，怎么着？要不要把他们都叫起来，看你们继续闹，继续窝里斗？都这个时候了，追究谁对谁错有意义吗？现在当务之急是怎么度过眼前的危机，怎么制止股票下跌？罗翔，把你妈送回去。我不回去，你们都被这个小女人给蒙蔽了。只要她在，这事儿永远解决不了。上次我就告诉你们，让你们把她辞了，你们不同意。这次绝对不可以再纵容她了。陆翔，妈，咱们走吧，回家再说。这事儿爸会处理的。处理什么呀？处理？妈，都到什么程度了？妈。可儿，这事儿你怎么看？董事长，虽然说现在原因还没有查出来，但是我知道我有不可推卸的责任，所以这个事情，不管是我的问题，还是公司的问题，还是有人陷害我们，我都希望公司可以把它查个水落石出。在这之前，我会尽我全力去弥补这些。我知道。你有能力把这个事情处理好。谢谢董事长。没事。你给我说清楚。什么事儿啊？你让我放到霍斌办公室的那些文件，是不是导致购物节假货事件的主要原因？哼，购物节是爱杰集团一年一度的盛会，集团上下都很关心他。所有的商家都是经过管理层层层选拔的。哎，你以为我让你放这么一份小小的文件就能改变所有一切？哼，你要不信的话，你去问问霍斌啊，顺便告诉他，我让你往他桌子上放了份文件，我看他怎么说。不敢啊，不敢你就少说话，对你没好处。可儿，你要去哪儿？我要去看一下那个被手机炸伤的消费者。不行，你不能去。现在消费者正是激动的时候，你去了说不定会发生什么。霍斌，这些都是我们要面对的。如果我们一再逃避，他们只会更心寒。这样的话，只会一发不可收拾啊。我陪你去。走吧。你们这两个奸商，晚上能睡得好觉吗？害得我手受伤。对不起啊，黄先生，这件事情是我们不对。我知道你现在一定非常生气，我们也没有打算为我们的错误开脱。今天来就是来给您道歉的。道歉？道歉有用吗？道歉？道歉？我的手就能好了吗？黄先生，我们是真心实意的向你道歉的，真的很对不起。那行，我就看看你们的真心吧。外面还有一车祸，你们的手机害得我手受伤，不能去送。你们给我送过去吧，半日内必须送到。哎，这么多呀！可儿，你还真打算送啊？我们跑了得了。这大本小本的要送七个不同的地方，我们怎么送啊？你说你怎么这么善良，什么事情都答应人家？再难也要送吗？上车吧。可儿，快点上车！哎，陆总，在过去的一个小时里，咱们共接到了投诉电话二十多个。投诉有假货的商家一共十五家，你说怎么可能这么多？
这明显是有人在趁火打劫啊！不排除有人趁火打劫，唯恐天下不乱。但是也有可能有人真的买到了假货。你仔细查清楚，一一核实。好，我现在就去。我跟霍斌去找受害消费者道歉了。你这是去道歉，还是去当苦力了？呃，可儿，你还好吧？公司他们有没有为难你啊？有没有让你背黑锅赶你走啊？你放心吧，我没事儿。我只是想用我自己能做的去弥补这一切。完了！完了！完了！完了！完了！完了！你干嘛呀，李妹？你们不知道，我刚刚去超市买东西，被被被大家认出来了，好多人围上来要打我，说我卖假东西。妈呀，幸好那个保安过来的及时，把我救下来了。哎呦，吓死了！没想到事情发展这么快啊！那我也不敢出门了，怎么办呀，可儿？你们先别着急，公司正在想办法解决呢。那什么时候能想出办法来啊？哎呀，你们都别逼可儿了，咱们要想解决这件事情。就跟可儿一样，找那些消费者，当面道歉。当面道歉？我不去，谁知道会碰到什么人啊？万一，万一群情激动把我揍一顿怎么办？就是，我也不去。不管怎么说，虽然现在事情没有查清楚，但这个事确实跟你们没有关系，是我有不可推卸的责任。可儿，我不是这个意思，我，我知道。其实你们现在担心的都是对的，你们这样在外面抛头露面也不方便，这段时间就在家待着吧。公司正在处理这件事情，等解决完以后再出去吧。哎，可儿，你也是女孩，不安全，我跟你去。别了，胡静，你也是主播，你出去也不方便。再说，现在去哪里还有霍斌陪着我呢？你们就放心吧，我没事儿。明天。我就跟霍斌再去找一些消费者，一一道歉。哎，给我走！啊、你们都给我走！赵小姐，给我走！对不起，对不起，对不起，对不起啊，赵小姐，对不起，一句对不起就算了吗？你看看我的脸，你看看我的脸成什么样子了都，就是用了你们的化妆品。才变成现在这个样子的，你还我的脸！周小姐，您冷静。对不起啊，您别激动啊。我能不激动吗？啊，我能不激动吗？我抓你的脸，看看你激不激动？哎，哎激动！啊，霍斌，哦、啊，霍、啊、斌，你没事吧？我看看，啊，我看不见了，啊，哎，好疼啊！哎，哎，小心啊，有台阶。啊、台阶，台阶。追了没有啊？没有没有。哦，你没事吧？呃，没事没事。怎么这么严重啊？啊真疼啊！哎，别动别动，我看一眼。啊！你故意的？当然了，我刚刚那是替你解围，不然真把你的小脸划伤怎么办？我娶个丑八怪啊！那我们这样做不好，要不还是回去给他道歉吧？不行不行，我们现在回去干嘛？我们的诚意已经表达了。而且他的怒气已经消失了，发泄了。我们现在回去没有任何意义，只会让他更加生气，脸上痘痘好的更满。那他还是生气怎么办啊？随他去吧。哎，我看一眼，我们今天还有这么多人都没有解决，我们去下一家吧。哎，今天我们哪儿都不去，休息，明天再工作。走吧。去好好放松一下，走。冷冽的飘雪，无助苍蝇，下不完的雨，就像爱哭的你，远远的跟着我，有些冷，有些烦的你，所有的快乐都来自你。如果我难过。也都是因为你，跌跌
桩桩寻觅，我相信你从没离去。你的幻想，你的委屈，牵动着我每份情绪。一个不过，全部都走过，别理我吧。干嘛、啊？快来给我念！今夜好运都来到，好运都来到，好运都来到，好运都来到，好运都来到，好运都来到，好运都来到，好运都来到，好运都来到，好运都来到，一个月好几个月吧。好运都来到，好运都来到，好运都来到，好运都来到，好运都来到，好运都来到，世界上无可替代的你，是你。让我不顾一切向你狂奔去，不能放下你，哪怕全部都失去，没关系，只要和你一起。你是我能想到的唯一幸福。经过我们调查和甄别，我们查出来，这次购物节主要出现问题的商家一共有六家，分别在你们面前。这些就是刚刚入驻我们智美在线的商家。这些商家不都是购物节主推的商家吗？是的，这六家的确是购物节的主推商家，是由。唐助理亲手负责，亲自把关的。那事情已经很明显了，这是唐助理的工作疏忽，或者是故意的。我以假的商业报告来破坏勾结。不是他大家先说一说各自的看法，怎么应对？负责和我们谈合作的代理人已经联系不上了。相信我可以将寂寞驱散，给你最久的陪伴。相信你会懂。我有多勇敢，就像迎着风雨飘摇回家的孤帆。如果你决定要放弃了，如果你不确定还爱着，请不要把回忆也一笔勾销，我来替你记着，因为我还在继续等着。我相信你是我永不变的选择，我还相信爱你是对的。如果你决定要放弃了，如果你不确定还爱着，请不要把回忆也一笔勾销。我来替你记着，因为我还在继续等着，因为我相信你是我永不变的选择。我还相信爱你是对的。如果你决定要放弃了，如果你不确定还爱着。请不要把回忆也一笔勾销，我来替你记着，因为我还在继续等着，因为我相信你还是我